नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम फेक न्यूज के बारे में बात करेंगे 12 बजे से वर्तमान में जारी पांच सौ और एक हजार रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तीन बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो जो कानूनी कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा <laughs> क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके रिकवर किया जा सके बैंकों में रहेगा उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है और एक मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा तो फेक न्यूज दो तरीके की होती है पहली जो पूरी तरह बेबुनियादी हो और दूसरी जो सही खबर को एक गलत रूप दे अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं तो आपका सामना फेक न्यूज से हुआ ही होगा हालांकि हमें सबसे ज्यादा आजकल व्हाट्सएप या इंटरनेट पे मिलती है फेक न्यूज या अफवाह फैलाना कोई नई बात नहीं दो में एक अफवाह जो कम से कम दिल्ली में बहुत मशहूर हुई थी वो थी मंकी मैन के बारे में दिखने में उसका गोरा रंग था और जिन नेपाली होते हैं चाइनीस नेपाली वैसा चेहरा था उसका मोटी मोटी नाक थी उसकी आंखें भी काफी बड़ी थी नीली आंखें थी उसकी जैसे ना कुछ लगा रखा हो आंखें आदि शक्ल का तो बंदरी नजर आ रहा था लंगू की तरह इतना लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका यू झुकता है एकदम गैप झुकते गए हो जाता है वो कंप्यूटराइज 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 सिस्टम है उसका यू झुकता है एकदम गैप ज्यादातर फेक न्यूज हमें तीन तरह की मिलती है या तो जिनमें सिर्फ टेक्स्ट हो फोटो या वीडियो इनके उदाहरण देखते हैं हमारी टॉप थ्री फेवरेट फेक न्यूज की लिस्ट में हमारी लिस्ट में तीन नंबर पे हैं ये जना जो कहते हैं कि अगर लेस चिप्स को आंच पे रखो तो उनमें आग लग जाती है और वो टूटते नहीं तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उनमें प्लास्टिक है बूम जो ऐसी न्यूज को रोजाना खारिज करती है उन्होंने एक साइंटिस्ट से बात करके ये घोषित किया कि ये न्यूज बिल्कुल फेक है लेस चिप्स पे आग लगने का मतलब ये नहीं होता कि उनमें प्लास्टिक है दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश की खबर जहां व्हाट्सएप पे ये अफवाह फैल गई कि बाजार में नमक की कमी पड़ गई है और इसकी वजह से देखिए वहां क्या खलबली मच गई लेकिन मेरे पसंदीदा मैसेजेस तो वो होते हैं जो यूनेस्को से संबंधित होते हैं तो यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के मुद्दों पर काम करती है पर व्हाट्सएप की माने तो यूनेस्को का काम केवल इंडिया को किसी ना किसी तरह का पुरस्कार देना है जैसे कि यूनेस्को ने हमारे राष्ट्रगान को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित कर दिया है या फिर यूनेस्को ने मोदी जी को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया है पर पहले स्थान पर है यूनेस्को का वो मैसेज जो इन सारे मैसेजेस को पीछे छोड़ देता है और वो है कि यूनेस्को ने राजमा चावल को दुनिया की बेस्ट डिश घोषित कर दिया है तो आज हम फेक न्यूज से संबंधित चार चीजों के बारे में बात करेंगे पहली कि फेक न्यूज हमारे देश के लिए एक जरूरी मुद्दा क्यों है दूसरी कि इन मैसेजेस या न्यूज को कौन बनाता है और क्यों तीसरी कि हम इन मैसेजेस या न्यूज पर विश्वास क्यों करते हैं और अंत में सबसे जरूरी बात कि हम ऐसी न्यूज या मैसेजेस को कैसे पहचान और परख सकते हैं ये हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसलिए है क्योंकि फेक न्यूज बनाने और फैलाने के बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं हमने मीडिया स्टडीज प्रोफेसर रोहित चोपड़ा जी से बात करी जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया के बहुत से दंगे फसादों में भी फेक न्यूज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है प्रोफेसर वीना दास एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया पीस लिखा रूमर्स एंड द सोशल प्रोडक्शन ऑफ हेट और इसका मतलब ये है कि ये जो एकदम ये जो झूठ है फेक न्यूज है ये जो है किसी एक कम्युनिटी किसी एक कॉम किसी एक ग्रुप के तरफ ऐसे नफरत बनाते हैं एक किताब है पीटर मैन्यूअल ने जो लिखी है 92 में ये बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया था उन्होंने एक स्टडी की ऑडियो कैसेट्स में किस तरह के मैसेजेस और क्या क्या फेक न्यूज ही और ये जो टेप्स थे ये काफी रूरल यूपी में सर्कुलेट किए जाते थे और ये कैसेट्स ये टेप कैसेट्स एकदम सस्ते काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और लोग उनको सुनते थे बाबरी मस्जिद के 
डेमोलेशन से दो तीन साल पहले काफी पॉपुलेशन को इस तरह कॉम्युनलाइज किया गया उनका माइंडसेट इस तरह बनाया गया है इससे पहले 1984 में भी जब दिल्ली में एंटी सिख राइड्स हुए थे तब ये जो रूमर्स थे ये तब वर्ड ऑफ माउथ से भी ये काफी रूमर्स फैलते थे तो पीटर मैंडुल अपनी किताब में ऐसी अफवाहों के उदाहरण देते हैं वो हमें उन्नीस सौ नवासी में हुए आगरा के हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में बताते हैं जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हुई थी तो वो लिखते हैं कि देर रात कुछ मारुति गाड़ियां एक ऑडियो कसेट फुल वॉल्यूम पे चलाती थी और ये ऑडियो कसेट अल्लाह अकबर और जय श्री राम की आवाज़ से स्टार्ट होती थी जिसके बाद बचाओ बचाओ और मारो मारो की चीखे प्ले होती थी ताकि आस पड़ोस के हिंदू और मुस्लिम लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखें और सोचिए तब हुआ था जब व्हाट्सएप का निर्माण भी नहीं हुआ था व्हाट्सएप तो ऐसी अफवाहों को और भी भयानक बना सकता है जैसे मई 2017 में झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्टों में ये व्हाट्सएप मैसेज फैलने लगा था कि कुछ लोग बच्चों का अपहरण करने के लिए ड्रग्स इंजेक्शन स्प्रे कॉटन और छोटे कपड़ों के साथ घूम रहे हैं अगर आपको कोई अजनबी अपने घर के पास दिखता है तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें क्योंकि वो व्यक्ति एक बच्चों का अपहरण करने वाली गैंग का सदस्य हो सकता है ये अफवाह गांव में आग की तरह फैल गई और इसी वजह से एक भीड़ ने सात लोगों की हत्या भी कर दी एनडीटीवी ने उत्तम कुमार वर्मा जी से बात करी जिनकी इस घटना में दो भाइयों की मृत्यु हो गई बहुत रिक्वेस्ट किया था लेकिन उन्होंने कुछ मानने लगे याद नहीं था गाड़ी में जैसे उसी उसी में कहता गौतम भाई बोले गाड़ी में बैठ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ ये भेन में तो क्या ना सेफ रहेंगे जैसे हम लोग बैठने के लिए जोड़ किए तो हम हम तो नहीं निकल पाए और मेर कहता है हमको कहेंगे सब ग्रामीण वाला सब गर्दन उन दवा वा के रखा होता सब पकड़ पकड़ के पुलिस है या नहीं थी पुलिस, पुलिस थी वो पुलिस थी पुलिस एक बार बोली कहता है एक बच्चा चोर है तो मारो मारो उसके बाद उसके बाद कहता सब ग्रामीण वाला सब निकाल कर कर रहे रड से मारना स्टार्ट कर दिया रड तलवार वर सब से उसके बाद हम किसी को कुछ नहीं देखे और फेक न्यूज बनाने और फैलाने के सख्त कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं इसके बारे में राजस्थान पुलिस की श्री कपिल गर्ग जी ने हमें और बताया व्यक्ति विशेष को टारगेट किया गया और अपराध हो गया तो फिर हम हमारी आईपीसी की धारा पांच सौ है उसमें कार्रवाई कर सकते हैं आई टी एक्ट की सिक्सटी सिक्स की धारा है उसमें कार्रवाई कर सकते हैं और अगर समाज के विरुद्ध है तो कुछ आईपीसी की धाराएं हैं वन फिफ्टी थ्री ए वन फिफ्टी थ्री बी टू नाइन्टी फाइव ए इनके अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं और इनमें विभिन्न धाराओं और विभिन्न परिस्थितियों में दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजाओं का प्रावधान है साथ में जुर्माना भी होता है और दोनों भी हो सकते हैं तो हम आशा करते हैं कि हमने आपको यकीन दिला दिया होगा कि फेक न्यूज हमारे देश के लिए गंभीर विषय क्यों है अब बात करते हैं कि फेक न्यूज कौन और क्यों बनाता है फेक न्यूज बनाने के दो इरादे हो सकते हैं या तो राजनीतिक या आर्थिक राजनीतिक मैसेजेस देखें तो इनको बनाने और फैलाने का मकसद काफी साफ है आपकी पार्टी या विचारधारा की बढ़ोतरी और विपक्ष की बुराई और ऐसे मैसेजेस या न्यूज का प्रयोग काफी राजनीतिक दल करते हैं और फेक न्यूज बनाने के पीछे दूसरा कारण हो सकता है फेक न्यूज से पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके दो तरीके हैं पहला है कि मान लीजिए मैं पेप्सी जैसी कंपनी में काम करता हूं तो मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए यह बोल दू कि कोक में पेस्टिसाइड है <laughs> ताकि उनकी बिकाई कम हो और मेरा आर्थिक फायदा हो तो फेक न्यूज से पैसे बनाने का दूसरा तरीका है कि मैं ऐसे बेबुनियादी आर्टिकल लिखूं जो लोगों को उत्तेजित करें और वो लोग उस पर क्लिक करें जैसे ये दो हेडलाइन देखें पहली हेडलाइन एकदम नॉर्मल हेडलाइन है और दूसरी हेडलाइन एक फेक न्यूज के बारे में है जो लोगों को आकर्षित करती है जब हम लोग ऐसी वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं तो इन वेबसाइट्स को एडवर्टीजमेंट के ढेर सारे पैसे मिलते हैं भारत में ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो फेक न्यूज का कारोबार करती हैं अब हमें ऐसे भी कई मैसेजेस मिले जिनको बनाने का फायदा ना तो आर्थिक हो सकता है ना राजनीतिक जैसे ये मैसेज देखिए जो कर्नाटका में व्हाट्सएप पे काफी चला था कि अगर आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे तो वो नापुंसक बन जाएंगे तो अब बात करते हैं कि हम फेक न्यूज या मैसेजेस पर क्यों विश्वास करते हैं इसे समझने के लिए हमने अमेरिका में साइकोलॉजी के प्रोफेसर प्रोफेसर आरी क्रुगलैंस की जी से बात करी और इससे हमें यह पता लगा कि हम इन मैसेजेस पे चार कारणों की वजह से विश्वास करते हैं नेटवर्क ट्रस्ट का मतलब कि अगर आप कोई फेक न्यूज मैसेज भेजने वाले पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि आप उस मैसेज पर भी भरोसा कर लें 
जैसे मान लीजिए कि मेरे एक प्रिय दोस्त ने मुझे ये वीडियो भेजा कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में इंडिया के हारने के बाद दिल्ली में मुसलमानों ने इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए तो शायद हो सकता है कि मैं इस मैसेज पर विश्वास कर लूंगा दूसरा है प्रीकंसीव बिलीफ यानी कि अगर मेरे दिमाग में पहले से कोई एक राय स्थिर है तो उसके सपोर्ट में अगर मुझे कोई फेक न्यूज या मैसेज आए तो ज्यादा संभावना है कि मैं उस पर विश्वास कर लूंगा लेकिन अगर उसके विरोध में कुछ हो तो शायद मैं उस पर विश्वास उतनी आसानी से ना करूं तो मान लीजिए कि मोहक एक कांग्रेस सपोर्टर है और उसे यह मैसेज आता है कि मोदी जी टेंथ फेल हैं तो ज्यादा संभावना है कि उस पर आसानी से विश्वास कर लेगा और मानिए कि मैं कांग्रेस विरोधी हूं और मेरे को यह मैसेज आए कि नाना पाटेकर ने कांग्रेस की बुराई करी है तो फिर मैं इसे आसानी से मान लूंगा तो नेक्स्ट कारण हो सकता है सिंप्लिसिटी या सरलता जिसका मतलब है कि अगर कोई हमें एक सिंपल झूठ या फिर एक कठिन सच दिखा है तो अधिक संभावना है कि हमारा दिमाग वो सिंपल झूठ पर विश्वास कर लेगा जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की बेरोजगारी बढ़ रही है जिसके बहुत कारण हो सकते हैं देश की इकोनॉमी सरकार की योजनाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर की स्थिति पर अगर कोई हमें बोले कि इस बेरोजगारी का कारण है बिहार से आए मजदूर तो हो सकता है हम उस पर विश्वास कर लेंगे और आखिरी है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट ये सिंपली कहता है कि अगर किसी झूठ को हजार बार बोलो तो वो सच हो जाता है तो मान लीजिए मेरे चाचा जी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि फ्रूटी में एच पॉजिटिव खून मिला हुआ है तो मैं शायद ऐसी बात पे विश्वास ना करूं पर फिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे ये मैसेज भेजे मेरा भाई मैसेज भेजे मेरे पड़ोसी मेरे को ये मैसेज भेजे तो मैं उस पर विश्वास करना शुरू कर दूंगा तो अब हम अपने एपिसोड में सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं कि हम फेक न्यूज को कैसे परख सकते हैं इस विषय पर हमने प्रतीक सिन्हा जी जो कि ऑल न्यूज के निर्माता हैं और राकेश दुबुडू जी जो कि फैक्ट्री डॉट इन के निर्माता है इनसे बात करें तो फेक न्यूज तीन तरह की हो सकती है टेक्स्ट फोटो या वीडियो फेक टेक्स्ट मैसेजेस के तीन लक्षण हो सकते हैं पहला कि इन मैसेजेस में किसी सूत्र का नाम नहीं होगा दूसरा अगर दिया भी होगा तो इस न्यूज को प्रूव करने के लिए कोई इंटरनेट लिंक नहीं दिया होगा और आखिरी चीज जो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके मैसेज में नासा या यूनेस्को का नाम लिया हो तो प्लीज सावधान रहें क्योंकि बहुत बार ऐसी न्यूज फेक होती है फोटोज को फेक न्यूज में तीन तरीकों से बदला जाता है पहला या तो किसी फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से फोटो को ही बदल दें दूसरा कि किसी फेमस व्यक्ति की फोटो लगाकर उस पर ऐसे शब्द लिख दें जो उन्होंने नहीं कहे और तीसरा कि अगर किसी असली फोटो को गलत नजरिए से दिखाया जाए फोटोज की तरह वीडियोस को भी एक गलत भेज दिया जा सकता है जैसे ये वीडियो देखें इस वीडियो के नीचे लिखा गया था कि आंध्र प्रदेश की एक हिंदू मारवाड़ी लड़की जिसकी शादी एक मुस्लिम के साथ हुई थी आज कुछ मुसलमानों ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरह पीटा और फिर जला दिया सभी ग्रुप मेंबर से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि प्रधानमंत्री इंस्टेंट एक्शन ले पर यह वीडियो इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका के पास एक देश गौतमाला का है और अंत में हम आपको फेक न्यूज से बचने के लिए चार टिप्स देना चाहते हैं तो फेक न्यूज से सामना करने के लिए आपका सबसे शक्तिशाली साधन है कॉमन सेंस अगर आपको कोई न्यूज फेक लगती है तो संभावना है कि वो न्यूज वास्तव में ही फेक हो अगर आपको कोई भी मैसेज मिले जो बहुत विवादिक हो या तो धार्मिक या राजनीतिक मुद्दों पर एकदम से उसका विश्वास बिल्कुल ना करें और याद रखें कि उसे बिना जांचे प्लीज प्लीज फॉरवर्ड ना करें जैसे आपने देखा पहले कि फेक न्यूज फॉरवर्ड करने के काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर आपको कोई बड़ी खबर जैसे कि कल दिल्ली में एक भूकंप आने वाला है केवल व्हाट्सएप पर मिले और व्हाट्सएप के बाहर किसी और माध्यम पे ना सुनाई दे तो अच्छी चांस है कि वो न्यूज बिल्कुल फेक है लास्ट चीज जो हम कहेंगे वो है ये कि उन लोगों को फॉलो करें जो हर दिन न्यूज की जांच करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इनमें से कौन सी फेक है और कौन सी नहीं जैसे कि ऑल्ट न्यूज फैक्टली और एस एम होक्सलेवर तो हम आशा करते हैं कि अगर अगली बार आपको ऐसा कोई मैसेज फोटो या वीडियो मिले तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर अपने फेसबुक और हाँ व्हाट्सएप पे भी शेयर करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको कौन सी फेक न्यूज मिली है और लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से इसका बनाना और फिर <laughs>